Hello à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis aujourd'hui avec Lucie Lebas de Lucie Minimalise. On va parler de, de blogging, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de rapport au temps chez l'entrepreneur. On va parler aussi de travailler moins mais mieux. Lucie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour ceux qui ne te connaissent pas euh, bonjour tout le monde, merci Jérémy de m'inviter pour ton podcast. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Lucie Lebas, j'ai effectivement euh, lancé mon blog sur le minimalisme euh, qui s'appelle Lucie Minimalise, j'ai 26 ans. Euh, je suis à Paris depuis euh, un peu plus de 2-3 ans et je vis euh, de mon blog et, et d'autres choses que je vais vous raconter. Que tu vis de ton blog, c'est-à-dire pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas forcément le modèle, parce que il y a des personnes qui qui écoutent le podcast et qui me suivent de manière générale. Il y a des e-commerçants, il hein, y a des infopreneurs, mmh. beaucoup bien entendu, des gens des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais il y a aussi des entrepreneurs avec des un peu des business en dur, des trucs plus figés. Euh, quand tu dis tu tu vis de ton blog, ça correspond à quoi alors, je vis en fait euh, des prestations que je vends, c'est-à-dire euh, des produits que j'ai en revenu passif. Donc, euh, j'ai une formation euh, qui est euh, en vente automatique sur mon blog, plus j'ai du coaching. Euh, mon blog donc euh, est sur le minimalisme et euh, j'ai deux passions dans la vie, on va dire, c'est la mode et la décoration. Et en fait, j'ai compris euh, que le minimalisme, c'était vraiment ma passion et ça me permettait de me focus euh, sur plein de choses. Et euh, donc, j'ai mis tout ce que j'ai appris euh, avec cœur dans une formation, donc dans le désencombrement. Et euh, je fais un coaching où, en fait, là, je vais désencombrer les dressings et après, je vais faire du relooking avec euh, mes clientes. <rire> Alors, pour ceux qui suivent un peu sur Instagram, si j'ai un lapin dans mon, dans mon appartement, c'est grâce ou à cause de Lucie, on ne sait pas. Parce que c'est Lucie qui a fait toute la déco minimaliste de mon appartement. Donc, si vous avez, oui, voilà. vous avez ce genre de problématique, je vous mettrai de façon tous les liens en description. Voilà, si tout le monde veut des lapins dans leur appartement. C'est très cool, c'était pour se faire chier à la base, en plus je me rappelle. <rire> je ne pensais pas qu'elle allait dire oui. Ça, Mais il y avait tellement de place que… Pour, pour l'anecdote, pour, pour, pour ceux que ça intéresse, désolé pour ceux que ça intéresse pas avant cette minute, <rire> euh, on était en train de chercher des trucs qui n'avaient rien à voir et je suis passé devant ce lapin et, et je me suis dit je vais la faire chier, je vais la foutre à bout parce que c'était marrant. <rire> et j'ai dit Lucie, je veux le lapin, je veux le lapin. Donc c'est une espèce de fauteuil en plastique euh, lapin. Et, et, et là, elle me regarde et me fait bah ouais. Et là, je me suis senti con, je suis allé chez le vendeur lui disant que je voulais adopter le lapin. Voilà. <rire> On a bien fait rire le vendeur d'ailleurs. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, tu travailles combien de temps par semaine sur, sur tes projets perso euh... ton blog, tes formations et tes coachings Ok. Euh, donc, euh, oui, euh, il faut peut-être rajouter du coup qu'à côté de ça, j'ai un job. Oui. Salarié. Mmh. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, moi, je suis freelance depuis 2014. Euh, et depuis, 2004, depuis 2016, mai 2016, j'étais pleinement euh, freelance. Et en fait, euh, suite à différentes aventures, euh, j'ai dû reprendre un job euh, début octobre, à, donc euh, à temps plein, en CDI. Et euh, donc, à côté de ça, j'ai toujours euh, mon blog. Et par semaine, euh, quand j'ai pas de semaine, de, quand j'ai pas de journée de coaching, par exemple, ça me prend euh, à gérer euh, une heure par jour. Mmh. Ouais. Tu bosses le week-end aussi Non. Donc, tu as 5 heures à peu près de taf par semaine sur, sur le blog, les formations, ouais. des trucs comme ça. Après, attention, euh, je pense que tous les blogueurs, euh, tous les, infro, les, les infopreneurs ou les commerçants qui nous écoutent, euh, ils savent très bien qu'il y a une partie où tu vas travailler pour ton blog ou pour ton, ton business, mais aussi tu as une grosse partie formation. Bon, par exemple, le week-end, euh, je me blinde la tête de formation, de podcast ou de choses comme ça, qui n'est pas du travail effectif sur ton, sur ton blog, mais pour moi, fait partie quand même... Euh, fait quand même partie du travail puisque c'est euh, super important que ce soit du dev perso ou de la mise en place de structures marketing, de com. Euh, ouais, je, je pense que, alors moi j'ai la chance d'être à plein temps, mais je pense que je me forme en moyenne deux heures par jour entre ouais. les, les livres, les livres audio, les podcasts, mmh. les vidéos, etc. Mais en général, je me forme près de deux heures par ouais. jour. C'est rigolo parce que… C'est le gros du… C'est vrai que c'est le gros du travail en fait. Ouais, ouais. On, on, on est quand même loin de la fameuse semaine de quatre heures survendue par Tim Ferriss qui est possible, hein, qui est tout à fait faisable. Mais on se rend compte que dans la réalité, tu as énormément d'entrepreneurs ou d'infopreneurs ou de e-commerçants qui travaillent quand même beaucoup, beaucoup plus que ça. Mmh. Non, non, mais c'est clairement, par exemple, moi, une semaine où je vais avoir deux coachings, bah, un coaching, ça va durer 8 à 9 heures. Bah, tu vois, mon, mon ratio, il, il triple, quoi. Ouais. Donc là, je parle vraiment pour, euh, oui, pour mon blog, par exemple, la réponse... Euh, la réponse de mail, euh, créer peut-être un article. Euh, après, j'ai de la chance parce que je suis rédactrice et journaliste depuis longtemps. Donc, euh, les articles, je les écris assez rapidement. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est super réactive et qui m'envoie elles-mêmes leurs questions ou les articles qu'elles aimeraient que j'écrive. Donc, j'ai même pu à chercher les thèmes. En fait, euh, ils me sont servis sur des plateaux et, euh, et j'organise. Et puis, au lieu de maintenant d'écrire un article en une fois, je vais l'écrire sur plusieurs jours. 
pour pouvoir ouais. le digérer et que ce soit vraiment du contenu de qualité, puisque mes articles font 2000 mots minimum. Euh... Intéressant, ça. Parce que, eff eff effectivement, euh, on, on lit chez pas mal de, de, de gens qui font du contenu, qui font du contenu très, très long et qui va vraiment loin dans le fond du propos. Mmh. Effectivement, c'est des trucs qui leur prennent 2, 4, 6, 8, 10 heures, des fois, pour un article. Mmh. Hein. Euh, moi, je suis à l'opposé de ça. Je regarde ça un peu avec fascination, puisque si je prends 30 minutes sur un contenu, c'est que vraiment, il était compliqué. Euh, je fais vraiment du contenu qui va vite. Ouais, je vois. Mais, mais après, je fais moins de recherches, etc. Ou, c'est-à-dire, mmh. je, je raconte une histoire, moi, qui amène nécessairement vers, vers un, un call to action, etc. Mmh. Et, euh, mais je trouve ça aussi très intéressant parce que finalement, ce que tu fais toi euh, est beaucoup plus pérenne sur la durée. Parce que mmh. euh, ton article, pour peu qu'il n'y euh, ait pas de, de notion euh, temporelle dedans, euh, il sera toujours d'actualité dans un an, deux ans, trois ans. Oui, ça, je fais très attention. Ouais. Ouais, mmh. et, et justement, en termes de SEO et de Google, c'est très profitable. Mmh. Alors que moi, du coup, je dois refaire du contenu tous les jours. Je pourrais l'automatiser. Hein, je pourrais me faire une séquence de 180 mails. Mmh. Ça fait chier, je m'amuse bien à l'écrire tous les matins. Après, vrai. ce qui est important, c'est que le contenu, euh, quand tu fais du contenu qui est long avec euh, beaucoup de, de ressources, euh, en plus de te faire un article référence, en plus de te faire un article euh, qui va optimiser ton site internet, ça t'apporte une vraie expertise. Oui. Quand tu es capable de faire euh, beaucoup de mots en, en soi, c'est que tu es expert sur, sur le mmh. sujet mmh. Où, mmh. Tu en, où tu l'es devenu. quoi. C'est ce que je faisais à l'époque où je travaillais dans la mode, c'est ce que j'ai fait dans le mmh. sport aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans, dans, une, dans une thématique plutôt storytelling, story selling, personal mmh. branding. Bref, je suis dans les, les, les make money dans le marketing. Et plutôt, on va dire, c'est vrai que j'y vois moins d'intérêt. Il y a déjà tellement de contenu sur le sujet que oui, c'est vrai qu'il y a la même chose. Okay. Ton, on, on parlait, on en parle souvent en, en off de ça, ton rapport au temps, le rapport au temps chez, de l'entrepreneur mmh. qui, pour beaucoup, alors qu'il idéalisait une semaine de 4 heures de Tim Ferris, il se retrouve à bosser 10 heures par jour et à se ouais. cramer littéralement, à chercher des clients et, et, à, et à être en difficulté. Des fois parce qu'il ne sait pas le faire, mmh. des fois parce qu'il se disperse, etc. Tu, tu me disais un truc justement off très intéressant, que depuis que tu avais le day job, euh, ça marchait mieux pour toi. Oui, clairement. Moi, je fais partie, euh, un peu comme toi, Jérémy, des personnes qui sont très intuitives. Euh, C'est-à-dire que si je le sens, je vais le faire. Si je le sens pas trop, et si je le sens, si je le sens pas trop, c'est comme si je le sentais pas, je vais pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je fais partie de ces personnes qui ont l'impression que tous les systèmes euh, euh, très cartésiens et, euh, et les systèmes d'application de communication euh, qu'on retrouve dans pas mal de bouquins et, et de pas mal de marketeurs bah, vont pas me correspondre parce que moi, je suis pas une personne qui veut quantifier les choses. Et, euh, et sauf que bah, dernièrement, j'ai compris que je pouvais pas faire ça, qu'il fallait que j'applique. Donc, euh, quand j'ai dû prendre un job, donc pour la petite histoire, j'ai fait un burn-out au mois de mai, ce qui m'a poussé en fait à réduire mon temps de ma charge de travail et mon temps de travail euh, en tant que freelance. Et sauf que j'avais pas d'argent de côté, donc euh, pas d'arrêt maladie possible. Euh, donc, bah, les, les, on va dire mes mes revenus sont vraiment essoufflés à la rentrée. Donc, j'ai cherché un taf que j'ai eu. Et là, bah, il a bien fallu que je trouve des solutions pour pouvoir garder ce job à côté de freelance que, que moi, je, je ne veux plus à terme avoir de job salarié, vraiment être libre avec mon métier. Donc, j'ai dû euh, chercher des méthodes pour m'aider à simplifier, à automatiser mes revenus. Et euh, bah, une fois que tu as, as le couteau sous la gorge, on va dire que tu es au pied du mur, bah, peu importe un peu ta personnalité, que tu sois intuitive ou que tu sois... Euh, plus euh, comment dire euh, plus ingé dans dans, dans l'esprit et ben bah, tu tu vas aller chercher ce qu'il te faut et moi c'est ce qui s'est passé en fait j'ai euh, j'étais euh, chercher les infos j'étais chercher les bonnes personnes qui avaient une façon de travailler euh, très productive et euh, qui m'ont qui m'ont aidé à, à mettre en place des choses pour aller plus rapidement dans dans mon business pourquoi ça a été plus vite bah pour la première raison c'est que euh, le moindre temps libre, je ne pouvais pas le passer à faire autre chose qu'à travailler sur mon blog c'est à dire que avant quand j'avais une journée de euh, dédié à mon blog, bah, j'ai dit ouais j'ai travaillé toute la journée mais en fait non, j'ai regardé Netflix, j'étais me promener, euh, je sais pas, j'ai fait j'ai fait mes ongles, euh, je dis n'importe quoi mais je sais pas pour mon blog en fait de de, de réalité. Et en fait aujourd'hui dès que j'ai une heure même au boulot où je sais que pendant euh, l'après-midi j'ai pas de réunion et que j'ai pas de livrable à rendre, bah je vais euh, tout faire pour bosser sur mon blog. Et les quatre heures que j'ai aujourd'hui équivaut peut-être à la semaine que j'avais euh, avant de commencer un taf. Ça t'a obligé à être beaucoup plus focus, en fait, à te concentrer mmh. sur, sur, sur des, des parties, des tâches qui avaient vachement de valeur ajoutée pour toi, mmh. qui étaient essentielles. Exactement. Tu parles de valeur ajoutée, c'est exactement ça, des, des tâches à haute valeur ajoutée. Ouais. Euh, avant, bah, voilà, j'allais me dire, bon, bah, tiens, je vais faire l'identité visuelle de mon blog, parce que j'adore ça. Et euh, comme la déco et la mode, j'adore l'esthétisme. Et par contre, bah, maintenant, non, euh, l'esthétisme va passer un peu après. Euh, après, il faut, euh, faut que ce soit 
beau quand même parce que c'est important d'avoir un support sur lequel tu te sens bien. Mm -hmm. Et sauf que bah non, la première chose, ça va être ok, améliore ta séquence mail, ça va être euh, euh, fais-toi une communauté. Par exemple, c'est grâce à mon taf ou euh, mon taf salarié que j'ai créé mon groupe Facebook des ambassadrices du minimalisme élégant parce que je me suis rendu compte que euh, euh, il fallait que j'aille au, au principal. Et moi, le principal, c'est que je suis pas juste minimaliste c'est que j'adore les beaux endroits, j'adore les palaces, comme je le dis toujours, j'adore être bien habillée. Et euh, du coup, je me suis dit, attends, mais il faut que je crée cette communauté. Et, euh, et cette communauté m'a apporté encore plus de soutien et, et j'ai encore plus d'engagement. De, Alors que peut-être qu'avant, je n'aurais pas eu l'idée de le faire. Pourtant, c'était the best euh, idea depuis, euh, depuis des, des mois, quoi, pour mon blog. C'est marrant ce que tu dis parce que je retrouve un peu ce que j'ai dit à une cliente à moi en coaching il n'y a pas longtemps là, euh, qui est en train de discuter, on est en train de discuter de toute sa stratégie de lancement, etc. Et elle commence à me dire, bon, bah alors là, ce week-end, je travaille et je vais créer mon blog, etc. Je fais hop, 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 hop. On se détend. Je fais, pourquoi tu veux faire un blog pour l'instant Je fais, non, tu me, ouais. tu me package ton offre, tu prépares tes messages que tu vas envoyer, tu me prépares tes emails, etc. Enfin, c'est un peu tout, tout, tout le système un peu automatique avec la méthode que moi j'utilise. Ouais. Je fais, tu feras un blog après. D'abord, on vend. Ensuite, ouais. on fait du branding. C'est si t'as rien à vendre, ça sert à rien de brander. Exactement. Le, le produit, l'objectif est trop important. Moi, j'ai entendu trop de blogueurs qui disent, bah, je vais faire un blog parce que j'ai besoin de partager mon expérience. Je vais faire un blog parce que euh, j'ai besoin d'écrire. Et euh, c'est bien, c'est bien de partager son expérience, c'est bien d'avoir des choses à dire. Sauf que aujourd'hui, le temps est trop, on compte trop notre temps pour pouvoir se permettre de faire quelque chose juste par passion. Un blog, c'est hyper prenant. Il faut savoir ouais. maîtriser WordPress, il faut savoir. Euh, euh, gérer, euh, par exemple, on a tous galéré au début avec Manship, avec Aweber ou peu importe. C'est des choses que tu, franchement, okay. ça, ça te dégoûte en fait quand tu sais pas. Si tu le fais pas avec un vrai objectif, bah ton blog, tu vas faire quoi Tu vas dire, ah, en fait, il est moche parce que t'as pas maîtrisé ton terme WordPress ou que t'as pas voulu me mettre 69 euros pour acheter un blog. Euh, ça va mieux, ça va mieux maintenant. Moi aujourd'hui, Mailchimp, de la création du compte, création de liste, les emails, automatiser tout ce que tu veux, je l'ai fait là encore aujourd'hui pour un side project. Ça me prend 30 minutes. Je me rappelle. Ouais. Quand j'ai mis le premier à Weber, alors pour ceux qui connaissent pas, à Weber, c'est un système qui permet d'envoyer des newsletters et d'automatiser des emailing. Euh, C'était en 2013 ou 2014. J'avais un ami au téléphone un soir pendant quatre heures. Ce truc, le truc était le moins user friendly de la planète. Ouais, ouais, ouais. C'était un truc fait par des geeks pour des geeks concrètement. Ouais. C'était moche, on comprenait rien. Tout était en anglais. Il y avait rien de. Et tu sais, enfin, 2014, euh, donc j'avais même pas 25 ans et je regarde, je vois follow up, lead magnet et tout. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, cela <rire> C'est quoi <rire> Et mais d'ailleurs, c'est une de mes formations, c'est de zéro à blogueur pro. Et en fait, parce qu'en fait, pour nous, c'est devenu intuitif. Ouais. Et je me rends compte, je me rends compte en coaching et c'était une vraie claque pour moi parce que j'ai tellement baigné dans le milieu des infopreneurs mmh. que pour nous c'est tous logique et facile. Et en fait, quand tu le mets en face de gens qui ont des vrais business en dur entre guillemets ou qui mmh. sont dans le conseil ou dans la stratégie mais qui viennent pas du tout du web, euh, et au début ils sont perdus. Et une fois que tu leur montres le truc, tu leur expliques, ils font mais c'est mmh. extraordinaire. Oui, mmh. l'infopreneur est un fait néant. Mmh. Ah, c'est <rire> Oui, c'est un fainéant. Et tu sais que pour la petite histoire, en France, c'est pas très bien vu encore euh, tout ce qui est newsletter. Ah, on n'a pas envie d'envoyer des newsletters, machin. Mais il faut savoir, par exemple, que, que dans tous les en, en les pays anglophones, le moindre petit blog, moi j'ai vu un, un site, euh, c'était mon chéri qui préparait son, son voyage pour aller en Mongolie, le, un site où il vendait des cordes pour, pour son sac à dos. Le moindre petit site qui vend des accessoires a un pop-up pour, euh, oui. pour pouvoir capter des mails. Le moindre business a un pop-up, enfin que tu ailles sur un site de chambre d'eau ou n'importe, ils ont tous un pop-up, ils ont tous des, ils ont tous une séquence mail derrière. Enfin, c'est quelque chose d'hyper automatisé, alors que chez nous en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Quoi. Quand j'ai dû expliquer ce que c'était l'avantage d'une séquence mail, les personnes, enfin, une nana que j'ai pu que j'ai pu coacher, elle me dit bah non, moi je sais pas quoi raconter. Et c'est quoi la différence entre ma séquence mail et un e-book et tout ça? Donc, effectivement, avant de se lancer corps et âme dans l'ouverture d'un blog, il y a beaucoup de questions à se poser avant. Et on n'ouvre pas un blog sans avoir mis de séquences mail en place. Ça me paraît ouais. euh, évident. Ça, je le dis tout le temps. Je, je le dis aux gens qui n'ont pas ce truc, qui n'ont ni de produits, ni de séquences mail, ni, de, ni au moins une newsletter tu vois, pour capter. Ouais. Je me mettais en train de faire du contenu extraordinaire. Et à la fin ouais. de ce contenu, les gens, ils sont contents, ils t'adorent, ils sont fans de toi. Ouais. Et euh, merci, au revoir. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez... Euh comment dire, dans, dans la reconnaissance de, du blogueur aussi, où on estime que si on ne plaît pas à tout le monde, ça veut dire qu'on n'est pas légitime. Et on oublie en fait, euh, soit les lecteurs qui sont un peu silencieux, donc qu'on ne va jamais voir sur Facebook ou qui ne vont jamais nous envoyer de mail, et on, on, on sous-estime un peu la puissance de ces personnes silencieuses qui, elles, en fait, nous suivent et nous sont très fidèles. Et si on va lancer un produit, ils vont l'acheter. 
Et en fait, c'est, il y a beaucoup de blogueurs qui m'ont dit, mais non, mais ma communauté, elle est pas assez forte, ou j'ai pas assez de revenus, j'ai pas assez de retours, j'ai pas assez d'engagement, du coup, je peux pas commencer à faire un produit, ou non, je vais pas commencer à faire une newsletter, alors que je suis pas trop connue, on va se dire que je viens leur faire les poches et tout. Et, euh, et ça, faut s'enlever ça de la tête, parce qu'en fait, peu importe ton blog, peu importe sur quelle expertise tu vas discuter, il y aura toujours quelqu'un qui va être fan de toi. Il y aura toujours plusieurs personnes qui seront fans de toi. Et c'est pas parce que tu as plein de messages qui vont dire ah, mais c'est c'est nul ce que tu fais que derrière on a plein qui disent c'est bien. Et les gens déjà n'osent pas trop dire quand c'est bien. Ils préfèrent dire quand c'est pas dire quand c'est pas bien. Et pour moi c'est c'est trop important de déjà de base à partir du moment où tu parles d'un sujet et que tu ouvres un blog, c'est que tu es expert. Peu importe quel sujet, peu importe si tu as de la concurrence. Mmh. Et euh, ça faut bien se mettre dans la tête qu'on il y, y, y a le soleil brille pour tout le monde et et peu importe ton sujet, tu es légitime pour créer un produit et, et en vivre. Tu, tu, tu viens de dire deux choses qui sont très, très intéressantes parce que j'y suis confronté en coaching, mais je le lis quand je discute avec des gens, ça revient très, très, très souvent. C'est la notion de légitimité mmh. et, et la notion où beaucoup de, de gens qui ont un tout petit peu de communauté d'influence ont l'impression de trahir cette communauté. Et euh, j'ai quelqu'un dans un mastermind de qui disait, de, je trouve ça très intelligent, très smart, C'est le problème de la légitimité, c'est que ça vient des autres, en fait. C'est pas toi qui décides ouais. sur le principe. Donc, part du principe que c'est bon que tu l'as, parce que sinon, tu pas fini. C'est vrai. Le et... même, en fait, l'idée et la créativité, c'est tellement inestimable que le simple fait d'avoir une idée, déjà, c'est que tu es bien au-dessus de, 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 de plein de personnes qui n'ont pas d'idée, en fait. Enfin, j'aime pas dire au-dessus, enfin, disons différent. Et tu as tellement une longueur d'avance, rien que d'avoir une idée et, et le monde manque d'idées. Donc, euh, puis de toute façon, plus tu as des idées, plus tu vas te rapprocher de la bonne. Et il euh, je sais que surtout les nanas, on, on souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur. Il ouais. euh, y a un truc en fait, c'est qu'il n'y que, que a aucun imposteur. Quoi. Enfin, je veux dire, même, même avec Nel, je ne sais pas si vous vous, enfin, si vous, vous rappelez de, de, ce, de ce film avec Franck Abagnel de... Ouais, ouais, Attrape-moi si tu peux. Voilà, même le plus grand imposteur, finalement, c'est le plus grand imposteur. Il est imposteur de quelque chose, mais il a son identité d'imposteur. Donc finalement, peu importe ce que tu fais dans ta vie, c est, c est, ça vaut le coup. C'est ça que je me dis. Même si tu penses que quelqu'un d'autre parle mieux de mode que toi, parle mieux de vin que toi, parle mieux, je sais pas, de voiture que toi, tu as mmh. toujours un angle différent, tu as toujours ton expertise à toi. Donc le syndrome de l'imposteur ne doit pas exister. C'est c'est mon, mon mon ancien maître de, de stage quand je suis arrivé à Paris la première fois que tu connais ces livres qui euh, ah, je savais pas que tu fait un stage en fait euh, alors pour ceux, pour ceux qui nous écoutent j'ai fait mon premier stage à Paris chez artdeseduire.com avec Céline Niederhofer comme maître de stage et il disait un truc très, très intéressant parce qu'on avait une discussion de boulot euh, un midi et il disait il y a un truc extraordinaire en recrutement c'est que euh, sur une fiche de poste si une femme a 90% des compétences, elle dit « Ah non, c'est pas pour moi, je suis pas assez légitime, j'y vais pas. Si » ouais. Si un homme, il a 10% des compétences, il se dit bah, « Vas-y, tente, ça peut passer, ça peut passer. » Et le pire, c'est que ça passe. Ouais, et c'est un truc que j'aimerais vraiment voir changer dans les mentalités, voir plus de ouais. femmes oser et arrêter de se dire « Je suis pas légitime, je suis pas assez ouais. bien, je vais trahir les gens. » Non, vas-y, tu as, as des choses à dire, tu as des choses intéressantes à dire et ce serait cool que tu le dises, le, le monde en serait meilleur en fait quelque part. Exactement. Et moi, tu sais que c'est ça, c'est un de mes objectifs et ça me motive énormément parce que bon, dans notre euh, dans notre cercle d'entrepreneurs et dans nos cercles d'entrepreneurs amis et qui ont vraiment réussi d'un point de vue financier, euh, qui ne sont que des hommes, euh, de ma pour ma part, moi, je, je dans ma tête, je me dis, euh, vous inquiétez pas, j'arrive quoi. Et je vais être encore euh, plus riche que vous et, et plus épanoui que vous et, et j'ai tellement envie d'apporter à l'humanité, euh, faut voir grand et, et c'est le cas que euh, moi, ça me motive de savoir qu'il n'y a que des mecs dans mon entourage qui ont réussi et de dire, attendez, ne euh, vous inquiétez pas, il va y avoir un peu de, de, de touche féminine euh, dans pas longtemps. C'est vrai que en proportion, il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs qui, qui réussissent mmh. sur des très, très grosses sommes, je veux dire. Hein. Mais alors, j'ai aussi l'impression que celles qui réussissent, elles ne font pas semblant. Hein. Oui, bah oui. Et, bah, de toute façon, le problème, c'est que... Une fois qu'on a pété le plafond de verre, c'est parti. Ouais. Hein. On doit tellement se blinder pour réussir que après, plus rien, plus rien ne, ne t'arrête. Moi, je suis vraiment dans cette, dans cette période, en ce moment, où, où je me rends compte que euh, bah, déjà, il faut demander de l'aide et tu as beaucoup d'hommes qui, qui veulent t'aider. Et euh, après, il faut t'entourer de personnes bienveillantes. C'est quand tu es nana, c'est à toi aussi de choisir les bonnes personnes et et de pas te enfin je veux dire si tu si avec des personnes qui toute la journée te disent non mais tu sais que tu es une femme c'est pas c'était si un peu fragile c'est pas trop ta place quand même l'entrepreneuriat et si tu vas être maman euh, je enfin ouais mais bon si là le gars il t'a donné une opportunité c'est forcément parce qu'il veut te draguer ou des choses comme ça c'est à toi aussi de t'écarter de personnes qui ont ces ces discours là puisque c'est pas mmh. vrai moi j'en suis la preuve vivante je suis entourée d'entrepreneurs qui sont absolument extraordinaires et qui sont dans la générosité et ils ont ils sont tous des garçons 
Et euh, j'ai jamais été aussi soutenue parce que je me suis, euh, j'ai tourné le dos aux, aux gens négatifs euh, et qui parlaient des femmes comme je viens de le faire précédemment. C'est compliqué ça. C'est ouais, un choix à faire. C'est un deuil, hein, vraiment, c'est un deuil de, de partir de personnes toxiques euh, quand tu as une femme. Et tu, tu disais aussi, et ça je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans, il y a des hommes qui veulent les aider forcément de prime abord, elles vont se dire ouais, c'est parce qu'il attend quelque chose de ouais. moi. Mais j'ai l'impression que ça vient aussi du fait qu'on n'est pas habitué à être entouré de gens bienveillants. Mmh. Euh, alors nous, on fréquente les mêmes personnes, on a, on a la chance de savoir que s'il y a des gens bienveillants autour de mmh. nous euh, qui nous aident beaucoup au quotidien, qui nous ont aidés, qui nous aideront encore. Et, mais je pense que c'est une vraie recherche pour beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit sur le web ou en dehors d'ailleurs, hein, c'est d'aller chercher des gens bienveillants autour d'eux qui vont les prendre par la main et leur dire ça va juste bien se passer en fait. Ouais. Et parfois c'est juste du mindset dont tu as besoin, tu as juste besoin qu'on te tape dans le dos, qu'on te dise t'inquiète pas, tout ira bien, on est là. Ouais, c'est ça. Puis il y a toujours cette espèce de, de problème de on, nous on arrive très bien de donner, bon, surtout pour ceux qui ont déjà fait le, je vais le dire en français, je suis désolée, le MBTI. Euh, donc le test des 16 personnalités donc Jérémy et moi on, avant le même on est ENFJ et en fait notre MBTI nous on est des personnes qui donnent énormément nos, euh, on coach c'est Oprah Winfrey Barack Obama etc nous sommes des personnes qui donnent énormément et quand es une, tu fais partie de ces, ces personnes là recevoir c'est euh, pas naturel c'est quelque chose tu dois être plus c'est plus sens, comment dire c'est plus facile pour nous de donner que de recevoir donc une personne qui veut t'aider tu te dire Attends, il y a un truc là, il y a, il y a un petit roche. Qu'est-ce qu'il euh, veut Moi, d'habitude, c'est moi qui donne, là, on va me donner quelque chose, c'est pas normal. Donc, il y a aussi, une, pour moi, ce qui est trop, trop important quand on est entrepreneur, c'est de se connaître. Et à partir du moment où tu te connais vraiment bien, c'est là où tu peux euh, mettre des choses en place qui vont te faire aller plus loin. Euh, le syndrome de l'imposteur, tu vas commencer à, à, à casser, à casser cette, euh, enfin, ce, cet obstacle-là. Euh, une fois que tu te connais, tu vas savoir aussi ton business, tu vas pouvoir l'affiner. Tu vas t'entourer, tu vas t'entourer de personnes qui vont vraiment être positives. C'est pareil, euh, les personnes qui sont seules, euh, c'est pas possible d'être entrepreneur quand euh, quand t'es pas bien entouré ou quand t'es entouré que de salariés, par exemple. C'est c'est pas possible. Faut savoir, faut savoir. C'est ce très difficile. Non, ouais, parce que t'as pas d'image. T'as l'impression que c'est tu peux pas réussir. T'as pas de modèle. Hein. Mais alors c'est ça parce que alors là j'ai un autre client à moi comme ça en fait si tu veux qui, qui justement veut devenir entrepreneur et qui veut sortir de cette situation de salarié oui, qui lui convient plus et qui me disait mais moi autour de moi il n'y a pas d'entrepreneur j'ai pas de modèle j'ai pas de gens avec qui discuter etc alors que c'est vrai que toi comme moi on est entouré que de ça mmh. et donc en fait on se conforte les uns les autres dans notre modèle mental quelque part et ce qui fait que bah on lâche pas l'objectif il est là mmh. on y va plus ou moins vite mais on y va c'est bon tranquille c'est mmh. par là ils sont tous déjà là bas moi j'y vais aussi mmh. Alors... C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, ça m'a un peu arrêté dans mon... Euh, J'ai mis du temps à, à dire que j'avais pris un job CDI parce que euh, nous, on est entouré que d'entrepreneurs. Et c'est marrant parce qu'en soirée, on se dit « Oh là là, il y a que des entrepreneurs. » Il y en a un toujours un qui dit « Non, moi, je suis salarié. » Il n'ose pas trop le dire. Donc, c'est un peu le contraire chez nous. Et moi, finalement, j'avais un peu honte de dire que j'avais repris un job salarié. Et euh, maintenant, bon, je, le, je le transcende et l'inclus, euh, comme, comme dirait notre ami Valentin du... Euh de la chaîne YouTube Super Vagabond. Mais euh, ça a été super dur ouais, de dire euh, « ouais, j'ai un job salarié » parce que nous, on a complètement fait le contraire. On, on s'est entouré que d'entrepreneurs. c'est c'est pas évident. C'est une vraie question. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui se retrouvent, mais j'ai l'impression que dans le milieu du web, en tout cas, euh, mmh. les réseaux, c'est soit les de réseaux qui se retrouvent effectivement pour discuter des meilleures ouais. pratiques, euh, soit les tout petits qui traînent entre tout petits et en fait, qui du coup, peuvent rien s'apporter. C'est parce qu'ils... C'est, je dénonce un peu ça. J'ai, j'ai aucune malveillance envers eux, au contraire. Hein. Je dénonce un peu ça. C'est des gens, et j'en vois certains depuis deux ou trois ans qui sont à tous les événements d'infopreneurs, tous les événements web, et qui sont toujours au même stade et qui ont toujours rien lancé. Et d'autres qui sont chez eux dans leur coin en train de bosser, quoi. Et ouais. euh, quand je dis en train de bosser, c'est, c'est vraiment pas le, le hustle porn. Hein. Euh, ceux qui suivent, ils savent que je suis absolument pas adepte du 14 heures par jour. Je trouve ça complètement con. Moi, j'aime bien faire la sieste, aller faire du sport. Tu à faire, toi, surtout. Ouais, c'est ça. C est, c est, <rire> je fais beaucoup d'autres trucs, quoi. Ouais. Mais justement, c'est ça. C'est est-ce que c'est qu'est-ce qui est le mieux finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver quelque chose au milieu de ces deux extrêmes, de ouais. ceux qui passent leur temps dehors à dire « je suis en train d'entreprendre alors qu'ils ne font rien » et ceux qui, par contre, sont 12 heures par jour chez eux en train de galérer et de se faire mal à la tête et de se tuer à la tâche Et mmh. ceux-là, s'ils ont, mais je ne parle même pas d'échec, hein, un soubresaut de non-réussite, ils vont s'effondrer en général. Ouais. La, la question, c'est comment tu trouves l'intermédiaire de ça Comment tu fais pour bosser malin, vite et bien mais en même temps bosser quand même Tu vois, -dire... Bah, as une seule réponse à ça, moi, je dirais, c'est d'avoir des objectifs. Quand tes objectifs sont chiffrés et quantifiables, à partir du moment où tu les remplis pas, ça veut dire que t'es pas sur ton bon chemin, quoi. Ouais. Euh, et quand et, et quitte à avoir aussi euh, dès le début des objectifs qui soient réalisables et euh, 
Et, et bref, et c'est que en t'entourant de gens qui ont déjà réussi ou en lisant. Il y a beaucoup de bouquins euh, qui permettent euh, de te donner des étapes. Mmh. J'arrive pas à en avoir un là, mais, euh... mais si, bah, par exemple, euh, ceux de, de Russell Brunson. Oui, bien sont, sûr. Ouais. Qui, sont, qui, sont, qui sont géniaux pour, pour pouvoir faire tes objectifs. Et oui, une fois que si tes objectifs, tu ne les remplis pas, c'est que ta méthode n'est pas la bonne ou ton business n'est pas le bon. Oui, après, tu as, as plein effectivement, de bouquins sur les méthodologies. Tu as Getting Things Done aussi, il me semble. Il mm. euh, y a plein de trucs comme ça. Mais même tout ce qui est méthodo, finalement, tu retrouves un nombre de, de contenus en ligne. Euh, mm. Tu as globalement tous les blogueurs de la planète dans toutes les langues, euh, à partir du moment où ils traitent un peu de make money et d'organisation et de business. Ils ont fait des formations sur la méthodo, sur comment s'organiser. Mm. En général, c'est des trucs qui vont coûter entre 10 et 80 euros. Pour les personnes qui ont un problème avec ça, qui ont vraiment des difficultés, ouais. je, je le conseille. Euh, mmh. Moi, franchement, je pense que j'ai perdu des années de vie à cause de ces conneries euh, avant d'avoir les process que j'ai aujourd'hui qui sont hyper simples et hyper cadrés. Je, je suis hyper millimétré dans mes trucs. Mais avant ça, je m'arrachais le cerveau avec des to-do listes ouais. à rallonge. Tu, sais, tu passes 14 heures sur ta to-do, tu as 12 trucs qui sont rajoutés, tu finis par éteindre les petits incendies mais plus jamais bosser sur le fond. Mmh. Tu avec ce truc, c'est atroce. Tu as l'impression de rien euh, C'est ça. Après, tu as une... une... Ce qui est super important et ce que euh, euh, j'ai appris il y a très peu de temps, c'est la discipline. Ouais. La discipline, c'est tes rituels, c'est faire ton lit le matin, c'est euh, avoir des objectifs à la journée. Moi, sur mon blog et sur ma page Facebook, je, 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 je sais que j'embête peut-être les gens tous les lundis, mais moi, j'adore le lundi parce que c'est une nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Et, euh, et tous les jours, j'ai mes objectifs. Et la discipline, pour moi, c'est devenu hyper important que je n'avais pas parce que je suis une nana qui réussit et comme d'autres hein, qui vont certainement se, se retrouver. Moi, en fait, j'ai une aptitude à savoir faire plein, plein de choses en même temps. Mais quand je te dis plein, c'est ah, en pas, un quart d'heure, c'est une tornade, quoi. Pas nous, les hommes. <rire> pas du et tout. tout. J'essaie d'écrire un truc, tu me parles, je comprends déjà plus rien. <rire> ah oui, d'accord. Bah, donc, du coup, non, moi, ce qui se passe, c'est que je suis tellement capable de faire plein de choses en même temps que je fais trop de choses et j'arrive pas à rester focus. La discipline me permet de prendre du temps et finalement, je me rends compte que depuis que j'ai un job salarié, en plus d'avoir mon job de blog et donc de gagner encore plus d'argent, eh ben, j'ai plus de discipline, donc je fais moins de choses. J'ai un travail en plus, mais en fait, je fais moins de choses parce que la discipline me pousse à être focus sur quelque chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est la confiance en soi et la discipline, déjà, quand tu as ces deux trucs, mais c'est fini et d'ailleurs il me tarde de lire le, le livre de Mark, de Mark Monson avec Will Smith et parce que Will Smith c'est le pape de la discipline ouais euh... il est très il a fait pas mal de contenu récemment et aussi j'ai vu de passer des trucs sur le couple ah oui euh, avec le couple oui c'est vrai c'est quoi c'est mmh. sur Red Carpet un truc comme ça non alors je sais pas et par contre sur euh, les stories de Will Smith sont incroyables où en fait il, il va se filmer après s'étranguler avec sa femme et il va expliquer comment ils ont fait pour euh, avec la communication non violente ou avec euh, plein de choses. Oui, Smith ça fait de la PNL aussi et ouais. euh, et, et donc bref, il, elle aussi hein, ils sont ils sont tous les deux euh, sur leur chemin du développement personnel. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est trop cool. Il, il va filmer, il va se mettre chez eux, il y a un espèce de kiosque, tu vois, comme euh, au milieu des parcs. Et donc il va se mettre sous son kiosque, il va se filmer en train de raconter euh, voilà, il s'est passé ça, euh, du coup on va mettre ça en place euh, et euh, c'est trop chouette et à la star de, de Oprah Winfrey, par exemple, ah ouais. ou, ou de Beyoncé. <rire> Moi, je suis très Oprah Winfrey et Beyoncé. Tu, tu penses que le développement personnel, c'est très important chez les entrepreneurs ben, Alors, je vais te répondre oui à 3000 parce que l'entrepreneur n'a pas de cadre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu reçois ta fiche de paye, tu as tes horaires tu payes tes impôts, tout est prévu, euh, tu sais à peu près ta trame, euh, si tu es dans une, bonne entre dans une grande entreprise, ta trame euh, d'évolution à long terme. Quand tu es entrepreneur, euh, tu as plein de choses qui vont bah, t'amener des obstacles à un mois où tu vas rien faire. Donc là, il va falloir que tu dises, ok, c'est pas grave, ça va me permettre, euh, donc toujours positiver, relativiser. Euh, et le dev perso, en fait, va te donner des piliers qui vont te permettre d'avancer dans l'adversité ou oui. surtout d'apporter euh, des choses qui sont hyper positives. Par exemple, euh, en développement perso, pour ceux qui en font, on sait très bien que vibrer à haute fréquence, c'est super important. Et si tu sais pas que ta fréquence doit être tout le temps super haute, ton énergie, etc., bon, des fois, tu peux avoir des moments plus low, mais il faut que euh, si tu apportes cette énergie à, ton, à ta communauté, euh, c'est là où tu vas transformer l'essai, en fait. Si tu es oui. quelqu'un qui est plat et qui est tout le temps en train de se plaindre, ça va pas fonctionner. Euh, et puis, il y a aussi, on parlait de s'entourer. 
à partir du moment où tu vas faire du dev perso, tu vas réussir à, à t'écarter des personnes toxiques parce que tu vas comprendre pourquoi tu es entouré de personnes toxiques euh, et, et ça va te permettre d'aller encore plus loin. Et à côté de ça, il euh, y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Euh, on connaît euh, un ami qui est entrepreneur, donc euh, Baptiste, qui a plusieurs entreprises euh, comme euh, euh, Ganeo et Boboon qui vend des goodies et euh, des câbles électroniques, entre autres. Euh, lui qui a fait euh, sa richesse en n'ouvrant jamais un seul livre de dev perso. Je crois qu'il a eu Tim Ferriss euh, il y a dix ans, mais il l'a jamais ouvert. C'est parce que, il a, il, comme euh, on dit, il a fait la méthode petit malin. Et sauf que, euh, autant que je l'aime, je pense qu'il y aura une, un moment où il y aura ce plafond de verre et ouais. qu'il ne pourra pas euh, dépasser tout ça. Et moi, je pense qu'une personne aujourd'hui, pour devenir millionnaire, même milliardaire, à la, à la Trump, il faut avoir même Trump aussi, euh, son personnage aussi détestable possible, euh, a fait du dev perso et fait du dev perso. Parce que euh, c'est vrai que sur, euh, il croit tellement en lui, pour lui, c'est tellement impossible de ne pas réussir, c'est tellement acté que ça peut pas arriver autrement. Et puis, il a su très bien s'entourer. Donc, euh, il a beau être idiot dans sa réflexion, euh, il y a des choses derrière qui sont complètement actées et et qu'on pourrait copier. Mais, mais je pense effectivement, je suis d'accord avec toi, et j'étais longtemps de ceux qui disaient euh, « Oh, c'est hippie, euh, avec leurs histoires mmh. d'énergie, d'alignement et de vibration. » Moi, je les emmerde, ouais. je, je suis un marketeur terre-à-terre terre et cartésien. Ouais. Et aujourd'hui, ouais. je fais un peu machine arrière de ce que je disais à ce niveau-là. Et je suis là en train de dire « Non, mais ton niveau d'énergie, il n'est pas bon. Tes affirmations de toi, elles ne sont pas bonnes. Ouais. Ton ouais. rituel du matin, il n'est pas bon. Il faut que tu aies confiance dans ce que tu fais. » Et les gens, ils me répondent « Non, mais il faut les méthodes. » Je fais « Non, c'est toi confiance d'abord. On verra les méthodes d'après, elles viendront toutes seules. Ouais. Si tu es sûr de toi que tu vas le faire, si dans ta tête, genre, tu l'as déjà fait, en fait, tu le fais. Je ne sais pas l'expliquer autrement, c'est assez rigolo. Et c'est difficile à accepter quand tu es cartésien à la base. Hein. De, un truc que tu n'as jamais réussi à faire de ta vie, et puis d'un coup, tu dis non, maintenant, c'est bon, je suis, je suis dans mon truc psychologiquement, je le fais. Ouais. Et, là, ça, et là, en fait, si tu veux, c'est l'univers qui conspire et il se passe des trucs et, et tu le fais. Ouais. Et, ouais. On te dit, et tu te dis qu'est-ce que j'ai changé Mais en fait, à part mon état d'esprit, rien, rien du tout. Je n'ai pas eu de la chance. C'est, j'étais dans un tellement bon état d'esprit que j'ai vu les opportunités et que j'ai pu le faire. Bah, je vais te dire un, un truc en, en, comment dire, en, en exclusivité. <rire> euh, mmh. J'ai tellement, euh, bah, pour ceux qui, hein, qui ont sur mon blog ou euh, qui m'écoutent et qui connaissent mon parcours, euh, moi, je me suis mis euh, en tête de régler mes dettes. Donc, j'ai 16 000 euros de dettes. Mmh. C'est, Bref, une dette euh, somme toute moyenne et euh, que je veux régler le plus vite possible puisque j'ai décidé qu'avant mes 30 ans, euh, je m'enrichissais et j'allais m'enrichir et je n'allais plus rembourser de dette. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où euh, j'ai euh, objectivé comment j'allais rembourser mes dettes, que j'ai souscrit à mon, à mon, à mon contrat, Toi, je dis souscrit, je n'ai pas, j'ai pas candidaté, j'ai choisi le compte salarial <rire> Et euh, que j'ai décidé qu'il fallait que je mette 4 800 euros de côté avant de rembourser mes dettes pour pouvoir venir. Mmh. Ça a tellement été acté et je prononce tellement mes voeux. Ça veut dire que je le répète tellement à voix haute, que ce soit à vous, les, les, les potes entrepreneurs, ou que ce soit à mes parents ou n'importe quand, ou ce que ce soit que je décris. Euh, lundi, j'ai un, un ami euh, qu'on, qui a ouvert une chambre d'hôte et des écoles de cuisine qui m'a appelé parce qu'il a besoin de faire sa com. Mmh. Jeudi, je lui ai envoyé un devis à combien à 4 800 euros. Vendredi, je l'ai appelé et j'ai bouclé un devis à 5 000 euros. Et donc, il me fait le virement lundi matin. Voilà comment ça se passe. Mmh. Voilà comment ça se passe. Ça paraît un peu magique, mais derrière, il y a du travail. Ça veut dire, derrière, moi, j'ai eu aussi un... Euh, comment dire Avoir un argumentaire de vente, donner mon expertise, euh, faire mon avant-vente, en fait. J'ai, j'ai ouais. dû me vendre, j'ai dû, euh, j'ai dû euh, m'informer sur le, le métier de, de chambre d'eau, de, restaura- de restauration, d'hôtellerie. Ça m'a coûté euh, du temps de pouvoir faire tout ça. En même temps, mon offre était tellement bien faite et je lui ai tellement montré les avantages à travailler avec moi qu'il ne pouvait pas dire autrement que non. Il était prêt ouais. à s'endetter, même lui, pour pouvoir travailler avec moi. Et, et ça, en fait, peut-être que oui, c'est magique parce que tu le dis, tu prononces tes voeux et à côté de ça, il y a du travail quand même. Mmh. Il y a l'aspect... Dev perso, et il y a l'aspect action, comme ouais. ton call to action, en fait. C'est... Ouais, c'est ça. Mais, et, et ça vient à quelque chose de très intéressant, c'est que, euh, on le voit surtout dans le milieu du coaching, hein, dont je fais partie, mmh. forcément, c'est que des fois, tu as des gens qui euh, vont s'endetter un peu pour travailler avec toi tellement ils ont confiance, parce que tu leur as ouais. démontré la valeur que tu pouvais leur apporter et que tu vas vraiment les aider. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez aussi, c'est quand le coach, il voit le coacher se mettre un peu euh, financièrement pas en danger parce qu'on les laisse pas faire mais ou sur un sur un fil tu vois où faut pas t'as aussi tellement plus d'énergie à donner à cette personne 
Parce que tu te dis, ok, cette personne, elle veut vraiment y arriver. Elle, elle, a, elle s'est mise un peu en danger pour euh, pouvoir ouais. travailler avec moi. Il est hors de question que j'échoue, en fait. Moi-même, en tant que coach, je vais tout donner ouais. et je vais vraiment l'aider. Et tu as une vraie différence là, du coup, et c'est bien parce que ça, je voulais aussi qu'on en parle, entre le gratuit et le payant. Des personnes ouais. qui te payent très cher vont avoir de très grands résultats. Des personnes qui ne te payent pas vont se planter. Tu leur as délivré la même chose, ou du moins, tu en as l'impression. Qu'est-ce mmh. qui se passe mmh. Je ne sais pas si tu as ouais, déjà vécu ouais. ce truc. Si, totalement, puisque avant de, du coup d'être dans le minimalisme, j'étais coach en séduction donc ouais. pendant trois ans. Et euh, pendant les coachings que je faisais, au début, je coachais des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et, euh, et qui ne comprenaient pas en fait, la valeur de mettre de l'argent pour un coaching. Et mmh. puis, bah, avec le, forcément, avec l'expérience, toi aussi, tu commences à prendre un peu de galon. Et puis, euh, tu en as marre de travailler pour euh, 50 euros de l'heure parce que euh, le coaching, pour n'importe quel coach, il faut savoir que quand vous prenez un coaching, OK, il euh, y a le présentiel, mais derrière, il y a tout le travail en amont du coach. Ouais. Donc, ouais. que ce soit son expertise qui soit de 5, 10 ou 15 ans, vous payez ça. Derrière, vous payez la préparation du coaching qui est souvent le triple en fait de la, du coaching présentiel. Il y a le suivi, il y a la charge mentale de faire partie d'un de ses élèves. Et tout ça, c'est... Euh, Clairement, c'est inestimable en fait de, 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 ouais, ouais. de récupérer un savoir d'un coach. Bon, forcément, euh, il faut il faut le mesurer puisqu'on a besoin de, de manger et de s'enrichir. Mm -hmm. euh, et on a besoin, c'est propre à chacun. Moi, j'ai en tout cas, j'ai ce besoin-là. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les personnes avec qui euh, que je coachais et qui mettaient pas beaucoup d'argent, c'était horrible. Je passais des coachings horribles parce que au lieu de parler de coaching, ils étaient tout le temps en train de négocier pour pouvoir le coaching d'après, savoir si on pouvait faire une heure et demie, si ça allait leur coûter moins cher que deux heures. Et puis un jour, je me suis dit, bah non, stop, euh, moi je, enfin je veux dire, j'ai appris des techniques, euh, je bosse, euh, je prépare mon coaching, euh, c'est mort quoi, je, je fais plus ça. Et puis un jour, j'ai rencontré un élève qui euh, lui avait les moyens et euh, on parle, euh, on, un futur élève, on parle de, euh, de coaching, on parle de séduction, tout ça. Et il me dit, ouais, c'est combien ton coaching C'est combien ton tarif horaire C'est 200, 250 J'étais à 50 euros de l'heure. <rire> et là, il me dit ça. Et du coup, en fait, je fais, ah ouais. <rire> en fait, je peux y aller. Il y a du monde qui, qui m'attend et qui ont plus d'argent. Donc, du coup, j'ai augmenté mon tarif à 170 euros de l'heure. Et euh, c'est là où je me suis vraiment amusée. Parce que forcément, bah, j'ai filtré des personnes qui étaient très motivées pour pouvoir euh, travailler aux personnes qui disent bon bah c'est abordable du coup je peux le faire comme si j'allais un cours de yoga quoi ouais c'est ça là, non non ça. tu dis un truc important c'est que quand tu vends quelque chose de pas cher les gens ils se disent j'y vais comme ça pour voir ouais. ils sont mmh. pas engagés ils sont pas investis au limite ils viennent pas avec mettant la pain c'est ça moi moi même là maintenant il y a, il y a quelques mois de ça j'ai décidé d'augmenter mais genre drastiquement mes prix de coaching et et, et j'ai eu des gens au téléphone qui qui ont failli tomber de leur chaise je pense hein. Parce que je leur dis ouais non mais c'est c'est cher mais parce que on va y passer du temps, on va le faire et ouais. en fait, votre objectif, on va l'atteindre. Mmh. Et déjà, tu veux que les personnes soient vraiment engagées, donc euh, il faut mmh. que il faut qu'elles payent pour ça. Malheureusement, c'est une triste réalité. Hein, mais s'ils payent pas, ils s'engagent pas de toute façon. Donc mmh. euh, ils atteignent pas leurs objectifs et toi, du coup, tu, ça te fait chier. Mais en dehors de ça, il faut aussi que toi, t'es en fait un coup de pied au cul qui te dise je vais mettre toute mon énergie pour aider cette personne. Mmh. Et je trouve que ça, ça joue. C'est important aussi. Oui, bah clairement. Ça, ça, ça te fait tellement grandir. Ouais. Ça, on n'en parlera jamais assez pour les entrepreneurs, les infopreneurs, tout le monde. Augmentez vos prix, en fait. Mm. Vous avez le droit d'avoir une stratégie avec du pas cher dedans. Ce n'est pas un problème. Hein. Ouais. Mais globalement, euh, augmentez vos prix. Genre, vraiment, mm. les gens qui oui. veulent travailler avec vous, ils payeront. Mm. Il y a euh, un ami euh, qui est copywriter, Robin, euh, qui m'a dit un jour, euh, « Mais attends, tu, tu sais tout ça, mais tu ne fais pas de coaching par rapport à tout ça ?» C'était euh, sur la séduction. Mmh. Je lui dis, bah non, euh, je n'ose pas. Il me dit, mais en fait, tu es quelqu'un d'hyper égoïste. Et là, je regarde, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis Et en fait, il avait trop raison. Quand on a un savoir qui est puissant, ouais. quand on a sa propre expérience, par exemple, tu as une maman célibataire qui s'en sort parce que ton mari t'a trompé comme une merde et qu'aujourd'hui, tu es... Tu, tu, tu vas chercher tes gamines, tu sais bien t'habiller, tu fais attention à toi, ou même s'il y a des fois, tu sais pas. C'est tellement experte dans ça, en fait. Tu tellement devenue experte que tu mériterais d'aller vendre ton savoir pour ça. Oui, Et tu serais égoïste de ne pas faire vendre, de pas faire payer ton savoir pour ça. Et... Euh... Et bah ouais, pour le pour le prix, euh, au, il y a toujours le, le truc de ouais, mais attends, je fais des choses, mais ça veut dire que je suis un peu égoïste quand même si je fais beaucoup, si je fais très cher, ça veut dire que je, mon coaching, je me permets pas de le faire pour des gens qui ont moins les moyens. Et moi, j'ai une réponse aux gens qui se posent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh, mmh, tout à fait, si, si. Et je sais pas, et, et j'ai une réponse pour ces gens-là. Je me dis toujours, ok, fais plein de coaching où tu vas t'en mettre plein les poches avec des gens qui ont l'argent pour se payer ce coaching ou qui vont s'endetter pour payer ce coaching et investir 
qui ne vont pas acheter, mais investir en eux-mêmes. Et le jour où tu es tellement blindé, mais va faire des coachings gratos. Tu as que ça à faire. Vas-y, va, mmh. va, 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 va coacher des personnes en, en, en faisant du bénévolat. Va dans des associations d'entrepreneurs, va aider des femmes euh, qui n'ont pas euh, les moyens dans d'autres pays à d'être éduquées à, à monter leur entreprise. Enfin, va, Vas-y, vas mais pour l'instant, c'est comme un bouddhiste. En bouddhisme, tu ne peux pas aider une autre personne si tu ne t'es pas aidé toi-même avant. Tu ne mmh. peux pas te donner de l'énergie quand toi-même, tu t'en es pas donné. Et bien là, c'est la même chose. Tu ne peux pas aller donner du temps à quelqu'un gratuitement quand tu as trop besoin de ce temps-là pour toi t'enrichir personnellement, tu... enfin d'enrichir euh, financièrement. Non, je suis d'accord avec ouais. toi. Et puis, en dehors de ça aussi, c'est que tu n'as pas forcément envie de, de travailler avec genre 50 personnes par semaine et de devoir encore compter le moins derrière. Il y a un moment, mmh. l'abondance, si tu veux la donner, il faut aussi, la, faut aussi savoir ouais. la recevoir. C'est un truc assez intéressant. Mais là, on mmh. va commencer à basculer dans du Napoléon Hill et on va perdre des gens qui nous écoutent. <rire> oui, et, et par contre, je rassure tout le monde, évidemment, quand on est entrepreneur, on, nous sommes tous des personnes, et les personnes qui réussissent, au-delà du dev perso aussi, sont toutes des personnes hyper généreuses. Et je l'ai dit en début de, de ton interview, le soleil brille pour tout le monde. Et même si on fait le même métier, on, on est toujours enclin à, à donner des, 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 des insights, à donner des idées et, et à serrer les coudes. Ça, c'est super important. Euh... Je suis d'accord avec toi. Moi, je, moi, je sais que je, rép je réponds à tout le monde. Même les gens qui n'achètent pas. Euh, alors, je réponds moins longuement. Je ne vais pas y passer 4 heures. Mais ouais. euh, je réponds au MP, je réponds sur la page ouais. Facebook, je réponds aux emails. Euh, quand on m'envoie des WhatsApp, je réponds. Ouais. Mais je sais que dans notre cercle, notre cercle d'amis d'entrepreneurs, à chaque fois qu'il y en a un qui dit bon, bah, il faudrait que tu ailles donner un coup de main à un tel, on ne cherche même pas à comprendre. Quoi. On ouais. dit OK, on va prendre du temps et on va le faire. Et ça, c'est aussi important, le, le partage. Parce que le retour non. de bâton, euh, ouais. il est important. On en, on en parlait avant de, de la difficulté de recevoir. Euh, moi, j'ai une personne et j'espère qu'elle passera sur ce podcast bientôt, qui est aujourd'hui un ami, qui s'appelle Florian Morata, que, qui m'a été présenté par toi et, et par Benoît. Et je me rappelle, je l'avais vu une fois pour un café 20 minutes, hein, pour parler de marketing, parce que ça passe. Il m'a fait des trous dans la tête. Il <rire> m'a fait des trous dans la tête de marketing. Mais c'est pas ça, c'est que le, le surlendemain, le mec que j'avais vu 20 minutes de mon existence m'a aidé à déménager. Il était à 7h30 du matin chez moi avec un diable pour m'aider à déménager. <rire> Et aujourd'hui, c'est devenu un ami, c'est quelqu'un qui m'aide énormément en marketing hein, et sur, ouais. sur les stratégies globales. Mais c'est ça, c'est s'entourer et accepter de recevoir. Et, et l'abondance, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut, faut l'accepter en, en ce que tu reçois et en ce que tu donnes. Sinon, ce n'est pas possible, tu n'es pas équilibré, après c'est le bordel. Mais là, pareil, on va revirer sur des trucs un peu trop, euh, <rire> trop hippies. C'est un, un, un rituel parfait euh, ou un rituel efficace pour, quoi, pour toi ce serait, ce serait quoi pour les gens qui nous écoutent s'ils veulent se donner une idée un rituel parfait alors il y en a différents moi j'ai suivi une formation de Jean Rivière ouais. sur euh, les rituels uh -huh. euh, par exemple il euh, y a quelque chose quand je n'arrive pas à travailler quand la procrastination me tient euh, j'ai euh, deux choses j'ai euh, un bracelet donc je n'ai pas là mais j'ai un bracelet bleu euh, et euh, The XX l'intro de The XX vous voyez ou pas Moi, je euh, vois la pas. musique ouais, bref c'est une musique donc bref dès que je procrastine en fait euh, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en situation un peu de méditation je vais écouter cette musique et je vais toucher mon bracelet comme ça et ça, en fait, c'est un, un vrai ancrage. rituel qui va... Ouais, voilà, c'est un ancrage que je me suis fait où euh, tous les jours, pendant deux minutes, en fait, je l'ai fait avant de travailler ça ouais. pendant, pendant un mois. OK. Et euh, du coup, aujourd'hui, dès que je fais ça, il faut que j'y aille. Mon corps ne peut pas faire autre chose, en fait. Mmh. Donc, c'est une première technique d'anti-procrastination que, que j'avais regardée. Et euh, ça, c'est un premier rituel qui est super important. Et après, il y a un rituel, mais c'est un truc tout bête. Hein. C'est euh, le matin, je vais faire mon lit. D'accord. Je ne vais pas commencer une journée sans faire mon lit. Limite, je vais aller virer mon mec quand il se lève après moi pour que je puisse faire mon lit. Ah, le et, pauvre. Euh, ouais. <rire> Debout, ouais. je dois faire le lit. Et donc, depuis que je travaille en job salarié, euh, le matin, c'est je m'habille et je laisse mon téléphone, mes écouteurs. Je m'habille, je mets mon manteau, tout ça avant de partir. Je mets mes écouteurs dans mes oreilles. Je, mets, je branche mes écouteurs, j'appuie sur iTunes. Mmh. Et avant d'arriver dans le métro, je choisis le podcast que je vais écouter. Et dans le métro, je me prends un podcast de 30 minutes euh, sur de la stratégie. Mar le matin, je fais du marketing mm -hmm. et euh, le soir, je fais du dev perso quand je reprends okay. le métro. J'ai 37 minutes de métro. Et mm -hmm. au moins, je sais que euh, je vais pouvoir écouter euh, des entrepreneurs le matin et le soir en marketing. Surtout mm -hmm. que le, le contenu, je l'écoute souvent en, en, en anglais. Mm -hmm. Le matin, on est sur on, mais alors le soir, euh, c'est pas possible. Je vais écouter du francophone. Donc voilà, ce sera un peu mes deux rituels euh, très importants dans ma vie d'entrepreneur. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, si, tout à fait. C'est pas intéressant. Euh, quel est l'article qu'il faudrait absolument lire sur ton blog si on ne te connaît pas euh, un article que j'ai publié il n'y a pas longtemps ouais. qui s'appelle euh, 
euh, si on ne me connaît pas. <rire> un article dont tu serais fier, que tu as envie, euh, que les personnes qui te découvrent ici lisent en fait. Oui, il y en a un dont je suis particulièrement fier, fier qui s'appelle On ne s'achète pas soi-même. Mmh, D'accord. Euh, où il y a un peu tous les, toutes les idées de mon blog. Donc à partir de la, de la consommation en slow fashion, du beau, mmh. euh, de pourquoi on consomme, pourquoi on va faire du shopping après une journée et qu'on est fatigué, qu'on est blasé, euh, pourquoi on a besoin d'acheter. Euh, voilà, ça c'est un, un article qui est, ouais, que, que j'aime et qui a été beaucoup partagé. Mmh. Donc, parce qu'il a parlé à d'autres personnes. Super. On, on va finir tranquillement par les, les petites questions d'usage. Si, si tu recommençais à zéro, là, demain, euh, mm -hmm. et que tu n'avais pas le temps, c'est pour ça qui est important, et que tu n'avais pas le temps, tu te concentrerais sur quoi Sur ma séquence mail. <rire> Franchement, Franchement, sur ma, ma, ma mise en place de mon pop-up et euh, de ma stratégie de contenu, comment créer du contenu irrésistible. C'est la première trop... chose que je fais faire à mes clients. Une liste email, euh, <rire> un, un email de bienvenue et un formulaire pour avoir les gens au téléphone et leur faire une offre. Je fais, si tu n'as rien à vendre ou ouais. que au moins tu captes pas l'intention de les ouais. emails des gens, ça ne sert à rien de leur parler. Laisse-les tranquilles, ils ont autre chose. Ouais. À faire. Mais franchement, la Lucie, la Lucie, il y a peut-être un an, si elle m'avait entendu parler. Ouais, je ah, qu'est-ce que t'es pas cool comme meuf? <rire> moi, 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 je m'en rappelle, t'aurais pas fait ça. Hein. Non, j'aurais pas fait ça. Non, mais ça me fait, ça me fait mourir de rire parce que c'est quelque chose qu'on me disait déjà avant et j'avais pas écouté. Et après, bah, expérience acquise ne sert qu'à qu celui qui l'a acquis. En fait, c'est tellement important de faire des process. Et aujourd'hui, quand je suis en face de, de, de femmes, parce que, bah, du coup, maintenant, je suis beaucoup avec des femmes, euh, bref, qui ont des super communautés et euh, qui n'ont pas mis tout ça en place. Et moi, j'ai déjà mis en place. Donc, je me dis que le jour où j'aurai leur communauté, et pff, je vais tout exploser, quoi. Et c'est trop, trop important parce que ça permet deux choses. De une, de capter des mails, c'est trop bien. Mais de deux, surtout d'être organisé sur toute ton année. Ouais, exactement. C'est génial, en fait. Tu, tu sais ce que tu sais où tu vas. Plutôt que, et il y a le truc de, bon, bah, vas-y, je vais écrire un article cette semaine. Et allez, puis je m'y mets, hein, je vais écrire un article par semaine et tout ce mois-ci, je le fais, hein. En fait, quand tu sais pas où tu vas, tu vas, tu vas pas te marre, c'est pas possible. Non, et puis avoir, avoir des systèmes vraiment prêts, des process, etc. Je te le disais en off avant qu'on démarre cette interview. Euh, J'ai accompagné deux amis là à le mettre en place récemment. Ils avaient déjà des communautés, mais ils avaient ni marketing, ni produit, ni process mmh. de vente, ni euh, storytelling pour vendre, etc. Euh, ouais. ils, ils ont fait des milliers d'euros dans les premiers jours. C'était extraordinaire. Euh, et mais bêtement, vraiment tout ouais. bêtement, quoi. Et s'il y a une chose que je pourrais rajouter que moi j'aurais, en... j'aimerais entendre dans un podcast. Euh, c'est qu'en fait créer un produit ça n'a rien de compliqué moi ouais. mon premier produit je l'ai créé avec un micro euh, j'ai fait euh, trois podcasts de 20 minutes un PDF que j'ai utilisé que j'ai fait euh, sous Canva pour ceux qui ne connaissent pas euh, c'est un logiciel en ligne d'éditeur visuel euh, voilà point <rire> enfin je veux dire il n'y a, a rien de compliqué j'ai écrit vaguement le script avant bah, justement avec Florent Morata mais sinon euh, c'est hyper facile il ne faut pas se prendre ouais. la tête euh, les gens téléchargent euh, avec le lien via, via Paypal sur un, un, lien, un lien Google Doc et euh, voilà il n'y a rien de compliqué je fais, je fais exactement pareil que toi pour une formation en ligne sauf que moi en plus vu que je ne suis pas dans le minimalisme élégant euh, <rire> moi je fais des, des contenus très très moches c'est-à-dire que moi c'est des, des audios avec des docs PDF pas mis en page euh, avec des trucs genre prends, prends cette information copie-colle applique-la tu vas gagner de l'argent fais-moi confiance mais toi t'es plus loi Pareto que moi aussi je ouais, pense ouais 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 mais, ouais, mais, mais je pense qu'en termes de personal branding et de branding à terme ça peut me desservir il faudrait ouais. que je me bouge le cul aujourd'hui je m'en fous mais un jour il faudra que je fasse du joli aussi ouais enfin, mais bon t'as l'exemple par exemple d'Alpha Body euh... Désolé Anthony et Nicolas, mais votre identité visuelle est tellement moche, mais à côté de ça, ils ont tellement une valeur, enfin, un, c est, c est une des formation à haute valeur ajoutée que, ouais, on ouais. que ça fonctionne quand même. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent ce podcast, allez regarder ce qu'ils font. C'est des pro, enfin, c'est un, un programme finalement alimentaire et mindset sur la perte de poids et la sèche dans le mmh. cadre de la musculation. Euh, ils ont des résultats extraordinaires. Mmh. Ils, sont, mois, ouais. ils sont concentrés sur avoir un produit béton. Et derrière, vendre, 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 vendre. Et derrière, en fait, ils n'ont pas fait de communication, de branding, tout ça. Mmh. C'est juste que leur truc marchait tellement bien et ils l'avaient vendu qu'ils ont eu des bêtes de résultats et que ça a fait le reste du taf. Quoi. Et ça, c'est un truc intéressant. Se concentrer sur avoir un bon produit et bien le vendre. Quoi. Oui. Et après, il y a un autre, euh, un autre exemple que j'aimerais citer. Et comme ça, je termine sur, mes, <rire> sur, 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 sur les questions diverses. Euh, euh, je suis, ce matin, j'ai suivi une formation... Euh, 
euh, sur, avec TV de TV Hypnose, la chaîne TV Hypnose, mmh. qui a fait une conférence. Il y avait huit participantes. Ouais. Euh, alors, je sais que du coup, malheureusement, ça va pas te permettre de faire un podcast euh, qui va être, comment dire, disons intemporel, mais bon, mais dans le contexte. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée où il y a les Gilets jaunes qui font euh, des manifestations à Paris. Donc, euh, elle a eu beaucoup, beaucoup moins de personnes que, que, ouais. qui attendu dans sa conférence. Et ça a fonctionné euh, quand même. Et elle a vendu. Je sais. Elle a fait sa vente. Elle avait sa, sa première vente. Je suis tellement fière. Elle me met tellement les boules parce que du coup, je ne l'ai jamais fait encore. Il faut que je le fasse. Mais c'est bien. Elle met la pression là. Et, euh, et comme quoi, euh, à partir du moment où c'est bien fait et que tu crois en ton truc, huit personnes. Huit ouais. personnes. Et la formation, elle a vendu son, ah ouais, son ah, ah, Avec un prix préférentiel qui était valable jusqu'à ce que les personnes elles passent la porte. Exactement, c'est ça. Donc, ouais, elle avait un, ou a demandé une participation, euh, bah, et Jérémy Coleman, euh, pour, euh, pour valider sa, sa formation. Alors, le, le, le coût de, de faire payer des arts pour valider la participation, ça vient pas du tout de moi. Moi-même, ça m'a été enseigné. Mais effectivement, euh, Tévi, alors, je n'ai pas approché du contenu de sa conférence, elle l'a faite de A à Z toute seule, moi, mm -hmm. je connais juste le titre. Mais c'est vrai que je l'ai un peu aidé sur la partie comment marketer cette conférence et comment faire pour qu'elle se transforme en vente. Hein. Et mm -hmm. à mon avis, c'est que le début pour elle, mais c'est bien la preuve qu'avoir un système en fait et un système clair et défini avec un process, ça te fait réussir quoi. C'est génial. Enfin franchement, moi j'ai vu en, en live. Huit personnes et une vente quoi. Huit personnes et une vente. Et on parle pas sur des, on parle pas de là de choses à 8 euros quoi. Hein. On parle de, de choses à plusieurs centaines d'euros. Oui. C'est bien la preuve. Oui. Voilà. voilà. D'ailleurs, sa formation est toujours. Oui. Exactement. On remettra un lien aussi. S'il ouais. y, y avait un seul livre que tu devrais garder avec toi pour toujours et que tu n'avais que celui-là, ce serait quoi? Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero. D'accord. Tiens, je ne connais pas. Je le lirai. Oui, c'est génial. Et dedans, elle parle de plusieurs euh, marketeurs et notamment, il y a Mark Manson avec ce que j'aime et ce que j'adore. C'est bizarre ce que je veux dire et ce qui est sûr. La fameuse tartine de merde de Mark Manson. Euh, <rire> ouais. C'est un concept qui fonctionne trop bien. Et, et lisez ce bouquin, surtout si vous êtes une nana. Lisez euh, « Tu vas t'en mettre plein les poches » de Jen Sincero, surtout si vous êtes euh, infopreneur. Ça va vous, beaucoup, beaucoup vous parler puisqu'elle parle des revenus passifs dedans. Et Mark Monson qui a aussi fait The Substance Arc of Not Giving a Fuck que j'ai là, là juste devant moi dans ma bibliothèque oui. que j'ai lu Et à ça, faut le lire. Hein. Enfin, ça, c'est extraordinaire sur la notion de réussite aussi. Ah ouais, c'est une prescription, hein. c'est obligatoire. Il faut lire ouais. si vous êtes en couple, si vous êtes entrepreneur, il faut lire Mark Monson. Mmh, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour finir cette interview Est-ce qu'une info sur toi, euh, une actu, quelque chose que tu veux nous raconter euh, bah, j'ai lancé ma forme je, je lance ma formation de, de désencombrement et euh, donc qui s'appelle comment gagner 2000 euros par an grâce au minimalisme en ayant un appartement euh, stylé et, euh, un, un look euh, et des tenues élégantes donc ça va être une formation sur trois mois et euh, c'est génial je suis super contente parce qu'elle est hyper euh, aboutie je veux parle de budget je parle de désencombrement on parle de dev perso je crée euh, des garde-robe capsules en fait c'est beaucoup axé sur la confiance en soi et, euh, et petit à petit, euh, et bah, je montre qu'il ne suffit de pas grand-chose pour pouvoir prévoir un, un week-end en amoureux, un week-end avec sa famille euh, grâce au minimalisme, parce que l'argent qu'on qu réussit à économiser nous permet de faire ça. C'est hyper cool. Oui, ouais, j'en suis trop, trop fière. Bon, on, 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 on mettra tous les liens en description de, de, de ce podcast pour, pour ceux ouais. qui écoutent. Si vous êtes du genre à, à être encombré, à, à avoir plein de trucs qui traînent partout, à empiler des papiers, à empiler des garde-robe qui ne servent plus à rien, où il y a des trucs que vous n'avez pas mis depuis un, un an et demi, des choses comme ça, si votre appartement, vous n'en plus le bout, il y a toujours mille choses sur la table et vous êtes en train d'acheter des conneries toutes les trois secondes alors que vous n'en avez pas besoin, etc. Et allez vous n'avez pas l'argent Ouais. allez regarder du côté de la formation de Lucie moi je sais qu'elle a fait la déco de mon appart et j'ai encore des amis qui étaient là ce week-end et qui ont dit euh, il est bien cet appartement il est plus vide <rire> et c'était un compliment c'était un compliment ouais, parce qu'il est tellement lumineux en plus toi ce serait dommage de, ouais. de l'encombrer non effectivement donc allez voir ça c'est hyper important voilà voilà voilà, voilà. voilà. <rire> Pour, pour ceux qui écoutent, Lucie, elle a fait la même école que moi. On nous a bien expliqué que tu ne commences et tu ne finis jamais un speech par voilà. Par voilà. <rire> mais, vrai, mais, mais visiblement, on n'a rien retenu. <rire> c'est pas grave. Là, je pense qu'on a, on a fait le point final et, et c'est bien. Je, je suis contente, euh, contente d'être entourée de, de personnes comme toi et, et je suis sûre que les, les entrepreneurs qui croisent ta route euh, iront loin parce que en plus d'avoir ton expertise, tu as une empathie qui permet de… Ma mission. De développer, euh, de développer les compétences uniques de chacun. Donc, euh, voilà. Comme tu, tu m'as fait confiance aussi il y a, il y a plus d'un an, euh, voilà. Exact. J'en suis, bah voilà, tiens, de, de... Ah là là, les tics de langage, mon sang, c'est pas possible, ça. Donc, merci, Jérémy. 
Merci à toi, Lucie, d'avoir été dans ce podcast. Et écoute, euh, on refait un point dans un ou deux ans, dans le, dans le même podcast pour non, voir où on est dans ce cas-là. <rire> oui, ça marche, on fait ça. Super, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je fais absolument aucun montage sur ce podcast parce que ça me fait chier et que c'est pas 80-20 du tout. Donc, ça va finir là-dessus. Merci à tous. N'oubliez pas de regarder tous les liens que je vais vous mettre en description parce qu'il y aura notamment celui-ci et les différents qu'on a cités. On a cité beaucoup de monde pendant, pendant ce podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre invité. À très bientôt.